వాళ్ళ నుంచి మీకు వస్తుంది వాళ్ళతో మీ ఇంటరాక్షన్ వాళ్ళ కోసం మీరు వేస్తున్న వ్యూహాలు అంటే వాళ్ళకి ఏంటంటే ప్రశ్నించగలిగే వ్యక్తి నిబద్ధత ఉందా లేదా నిలబడతాడా లేదా పరిగెడతాడా లేదా మనం ఏదైతే చేయలేమో అలాంటి ఇష్యూస్ని మన గురించి లేవనెత్తగలడా లేదా గట్టిగా అది ఆ నమ్మకం భరోసా కావాలి ఎందుకంటే వైసీపీ కానీ టీడీపీ కానీ ఈ రెండు పొలిటికల్ పార్టీస్ ఏంటంటే ఎంత ఏది చెప్పినా కూడా వాళ్ళ హామీలు కానీ ఆయన ఆరు వందల హామీలు ఇస్తే ఈయన రెండు వేల హామీలు ఏవో దాటిపోయినాయి అంట సో ఇద్దరికీ తెలుసు ఆ హామీలు నిలబెట్టుకోలేరు పాత చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇచ్చిన హామీలే నిలబెట్టుకోలేకపోయారు మరి కొత్త జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కొత్త హామీలు ఏ విధంగా నిలబెట్టుకుంటారు నిజంగా జరుగుతాయా ఇది అట్రాక్ట్ చేసుకోవడం ఏదైతే నిజ నిజ జీవితానికి దగ్గరగా ఉంటుందో నిజ జీవితాలు ప్రజలకి మార్పు చేసే విధంగా ఏ నాయకుడు ఉన్నాడు అన్నది ఆ నమ్మకం చేకూరే విధంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఉండబోతుంది అంటే ఈ దఫ పవన్ కళ్యాణ్ ముఖ్యంగా ఉత్తరాంధ్రలో ఆయన చేసిన పర్యటనలో ప్రజలకు దగ్గరగా వెళ్ళటం అనండి ఒక విధమైన ఉద్వేగము అదే సమయంలో చాలా ఏమనాలంటే స్పష్టమైన రాజకీయ సంకేతాలు ప్రకటనలు చేయడం కూడా జరిగింది కదా ఇది ఖచ్చితంగా మామూలు అంటే ఒక క్రమ పద్ధతిలో జరుగుతున్న ప్రక్రియనా లేకపోతే ఆవేశమో లేకపోతే ఉద్వేగం అలా జరుగుతున్నదా నేను అందరికీ క్లారిఫై చేసేది అంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారి స్టెప్స్ అన్నీ కూడా ఆచి తూచి వేసే స్టెప్సే ఎక్కడా కూడా ఏదో కన్ఫ్యూజన్లో క్లారిటీ లేదు అని అన్నది కాదు క్లారిటీతో కూడిన స్టెప్సే పవన్ కళ్యాణ్ గారు అరకులో వారం రోజులు ఉన్నారు అంటే అంటే ఇప్పుడు అంటే ఏమనుకుంటారంటే అక్కడ దాకా వచ్చి ఏంటి అరకులో ఆరు రోజులు ఉండిపోయాడు ఏంటి అన్నారు అంత తెలియని వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఏంటంటే ట్రెడిషనల్గా ఒక పాదయాత్ర ఒక బస్ యాత్ర ఒక కార్ యాత్ర ఒక మీటింగ్ మరుసటి రోజు మీటింగ్ ఇంకోటి ఉండాలి అంటే మీడియా కానీ నాయకులు కానీ ఈరోజు మీటింగ్ పెడితే మరుసటి రోజు మీటింగ్ ఉండాలి అది ఆ విధంగానే ఉంటేనే పొలిటికల్ పార్టీ ఆ విధంగా ఉండదు ఉండబోదు కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ప్రశాంత్ కిషోర్ గారు అని చెప్పి ఎలక్ట్రికల్ అడ్వైజ్ చేసి నరేంద్ర మోడీ గారికి నితీష్ కుమార్ గారికి పంజాబ్ చీఫ్ మినిస్టర్ గారికి ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా అడ్వైజ్ చేస్తున్నారు ఆయన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో అన్నారని చెప్పి నలుగురికి తెలిసిన విషయం ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ట్రెడిషనల్ రాజకీయం చేస్తున్నారు మీరు ట్రెడిషనల్ రాజకీయం చేస్తున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ట్రెడిషనల్ రాజకీయం చేయట్లేదు అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ రాజకీయం చేస్తున్నారు సో అంత ఈజీ కాదు ఆయన నెసెస్ చేయడం అని ఆయన చెప్పారని చెప్పి నలుగురికి అది సీక్రెట్గా చెప్పారో నలుగురికి తెలియాలని చెప్పారో తెలియదు కానీ నలుగురికి తెలిసిన విషయం ఎవ్రీబడి ఈజ్ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు చేసేది కూడా అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ రాజకీయం మీరు అనుకున్న విధంగా చేయాలనేది ఏం కాదు ఎక్కడైతే ఇష్యూ ఉన్నదో అక్కడే కూర్చుందాం శ్రీకాకుళం ఉద్దానం ఇష్యూ గురించి ప్రొటెస్ట్ చేసాం ఇదివరకు చంద్ర చంద్రబాబు నాయుడు గారు కొంత రియాక్ట్ అయ్యారు రీసెంట్గా లోకేష్ గారు రియాక్ట్ అయ్యారు బట్ మనం దృష్టికి ఏం తీసుకునేలా మీ రియాక్షన్ కానీ ఈ ప్రభుత్వం కానీ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం కానీ నేషనల్ గవర్నమెంట్ చేసే కార్యచరణలు సరిపోవట్లేదు అని ఆ రోజు ఇరవై నాలుగు గంటలు నిరాధీక్ష చేసి మళ్ళీ ప్రొటెస్ట్ చేయడం జరిగింది శ్రీకాకుళంలో మామూలుగా వేరే లీడర్ అయితే ఆ రోజు ఆ స్పీచ్ మాట్లాడేయడం నెక్స్ట్ ఇంకో ఊరికి వచ్చాడు అలా కాదు ఈ ఇష్యూ మీద ఇది చాలా ప్రధానమైన ఇష్యూ నేను ఇరవై నాలుగు గంటలు నిరాహార దీక్ష చేస్తున్నాను మా అందరి చేత కూడా పదమూడు జిల్లాల్లో కూడా ఒక్కొక్కరికి బాధ్యత ఇచ్చి మమ్మల్ని కూడా నిరాహార దీక్షలో కూర్చోబెట్టారు మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ దాకా కూర్చోబెట్టారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు సో మీరు చూడండి అంటే అప్పుడు దాకా శ్రీకాకుళంలో ఉద్దానం కోసం నిరాహార దీక్ష చేసేంత వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో పదమూడు జిల్లాల్లో యాక్టివ్గా ఉన్నారు యాక్టివిటీ చేయగల శక్తి లీడర్లు ఉన్నారు ఇన్ఛార్జ్లు లేరు అన్నది అందరూ అనేది మరి ఒక రోజు నోటీస్లో పదమూడు జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్స్లో మినిమం వెయ్యి రెండు వేల మందితో నిరాహార దీక్ష ఒక పక పకడ్బందీగా చేయగలిగాం నాకు కాకినాడ బాధ్యత ఇచ్చారు ఈస్ట్ గోదావరి ఇన్ ఇన్ఛార్జ్గా అక్కడ కూర్చున్నాం కదా మీ అందరూ వెయ్యి మంది పైన కూర్చున్నాం మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ దాకా పలు నాయకులు ఇతర పొలిటికల్ పార్టీ కూడా నాయకులు ఏంటే మొత్తం మీరు స్కూల్ మాస్టర్ స్కూల్ టీచర్ లాగా మీ హెడ్ మాస్టర్ అందరూ కూడా పద్ధతిగా మార్నింగ్ నైన్ ఓ క్లాక్ నుంచి ఫైవ్ ఓ క్లాక్ దాకా కూర్చున్నారంట కదా అని కూడా జోక్ చేశారు అట్లా అలా అని కాదు సార్ ఉండాలి కాబట్టి మే మేము ఏ తప్పు చేసినా కూడా పది మంది పది రకాలుగా అంటారు కాబట్టి నేను మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్గా కూర్చున్నా అందరు నాయకులు కూడా నాతో పాటు సహకరించారు అందరూ కూర్చున్నారు అదేవిధంగా అన్ని జిల్లాల్లో కూడా కూర్చోవడం జరిగింది సో దట్ ఈస్ వేర్ అవర్ ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రెంగ్త్ ఈజ్